അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കവറാം ഈ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ നീളം വെക്കുന്ന ഒരു മീനും കൂടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൗറാമി സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഗൗറാമി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടാങ്ക് സൈസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ വളർത്തിയിട്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേമ്പിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീനാണ് ഇത് പിന്നെ ചില എക്വറിയം ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇത് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണെന്നെല്ലാം പറയും പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ അതൊന്നുമല്ല എല്ലാവിധ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസും ഇത് അടിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മീനുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു മീനാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവിധ നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഐറ്റംസും നല്ലോണം അടിക്കുന്ന ഒരു മീനും കൂടിയാണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറീൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചേമ്പില അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം തിന്നുന്ന ഒരു മീനും കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മീനിന് ചേമ്പിലെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീനാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ജോയിൻറ്റ് കവറാം മീൻ്റെ കുട്ടികളെ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് രൂപക്കെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനാണ് പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളത്തിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും ഈ മീനെ അധികം അങ്ങനെ ബാധിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മളെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മീന് മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് മീനാണിത് നമ്മളെ ബീറ്റാ ഫിഷിനെല്ലാം പോലത്തെ ഒരു മീനാണിത് മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മീനാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുവിധം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്തൊരു മീനും കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിനെല്ലാം വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു മീൻ തന്നെയാണ് ഈ ജയൻ്റ് ഗോറാമി മീനുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോണ്ടിലൊന്നും നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് നടക്കില്ല നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൈസ് തന്നെ ഇതിന് ടാങ്കിൽ വേണം ടാങ്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ട് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ ഈ മീനിൻ്റെ കേസിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ മെയിലും ഫീമെയിലും കൂടി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും മെയിൽ പിന്നെ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കും മെയിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ ലിപ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീരും മെയിൽ ജയൻറ്റ് ഗോറാമിനെ കട്ട കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ലിപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫീമെയിൽ ജയൻറ്റ് ഗോറാമിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മീനാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ഫിൽട്രേഷൻ ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തോന്നാം കാരണം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഫിൽട്രേഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മീനെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മീനാന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു മീനാണിത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അമോണിയ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കൂടും ടാങ്കിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അമോണിയം നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ഫിൽട്രേഷൻ മീഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അമോണിയനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു മീൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ടാങ്ക് സ്പേസ് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടാങ്ക് സ്പേസ് തന്നെ ഈ ഒരു മീനും വേണം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ണം വെക്കുന്ന ഒരു മീനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം മാക്സിമം ഒഴി